ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അത്യാവശ്യം ഇതിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ലൈക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഇങ്ങനെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന രീതിയിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നൊക്കെ എം സി ക്യു പാറ്റേണിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മളിത് വളരെ കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഒരു ടോപ്പിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലും വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസിലെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സപ്പോർട്ടാണ് ഒരു ഗൈഡൻസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്രീ ലൈവ് സെഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നോട്ട്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വേണം ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമിന് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കാനായിട്ട് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ എൽ എം എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് വീഡിയോസും നോട്ട്സും ഒക്കെ തന്നെയും അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് അവയർനെസ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ തന്നെയും സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതോടൊപ്പം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും അതാണ് നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കും അത് റിവൈസ് ചെയ്യും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും പക്ഷേ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നാണ് പ്രാക്ടീസ് അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിട്ടുകളയാറുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സോ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ സെഷൻ വഴി നിങ്ങൾ ടൈം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കൂടി പഠിക്കും നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എത്ര അവയർനെസ് ഉണ്ട് ആ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണ കിട്ടുക സോ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ സെറ്റ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അഡ്മിഷൻസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ടോപ്പിക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് സോ എന്താണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് സോ നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോണിറ്ററി ടേംസ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ സോ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ അസെറ്റുകളെ കുറിച്ചും ലയബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചും കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ചും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ
പല ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക്കിനെ അത് അറിയാൻ ആഗ്രഹം കാണും ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രോപ്പർ ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ധാരാളം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ അപ്പം ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം തന്നെയും ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികളിലേക്ക് എത്തുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പലതായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ബേസിസിൽ സോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ബേസിസുകളാണുള്ളത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിൽ വി ഹാവ് എക്സ്റ്റേണൽ അനാലിസിസ് and internal analysis okay and based on modus of operandi that means mode of operation engena aanu ningal adine analyze cheyina analysis engena nadakkuna process engena nadakkunu nalla inde basis il we have horizontal analysis and vertical analysis and finally according to objective of analysis ningal ee analysis nadakkunnade purpose endana enna adine basis il namukku veendum rendayittu tharam thirikkam long term analysis ennum adu pole thanne short term analysis ennum നാ ഇനി ഈ ഓരോ അനാലിസിസും എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാ പറഞ്ഞത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസ് പക്ഷെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നീട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സോ അത് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ അനാലിസിസ് എക്സ്റ്റേണൽ അനാലിസിസ് സോ ഇവിടെ ആരായിരിക്കും അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി നടത്തുന്ന അനാലിസിസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക എക്സ്റ്റേണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ബൈ ആൻ ഔട്ട്സൈഡർ ഓക്കെ അതായത് ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പബ്ലിക്ലി എന്താണ് ഈ ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് അനാലിസിസ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവർക്ക് ആ ബിസിനസ്സിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ അങ്ങനെ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിന് ഔട്ട്സൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് ഏതൊക്കെ പാർട്ടീസ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് എക്സ്റ്റേണൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ബാങ്ക് ജനറൽ പബ്ലിക് ഇവർക്കെല്ലാം ആ ബിസിനസ്സിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയില്ല സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർ ചെയ്യുന്ന അനാലിസിസിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇൻറ്റേണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദി ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ആ ബിസിനസ്സിനുള്ളിലുള്ള ഇന്ന ഇന്ന പൊസിഷൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ നടത്തുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻറ്റേണൽ അനാലിസിസ് അവരുടെ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ബിസിനസ് മുമ്പോട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചുകൂടി കോറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവരവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന പാർട്ടി വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇൻറ്റേണൽ ടു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ഹൂ ഇസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആ ബിസിനസ്സിനുള്ളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ നടത്തുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻറ്റേണൽ അനാലിസിസ് ഓർഗനൈസേഷന് പുറത്തുള്ള അതായത് ഓർഗനൈസേഷനുള്ളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം ഉൾപ്പെടാത്ത വ്യക്തികൾ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ അനാലിസിസ് എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ
പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു രണ്ട് അനാലിസിസ് ആയിരുന്നു ഹൊറിസോണലും വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസും ഹൊറിസോണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേം നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുക ഇവിടെ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്കായിരിക്കില്ല പല വർഷത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ പല വർഷങ്ങളിലെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ സോ ഹിയർ നമ്മൾ ധാരാളം വർഷങ്ങളിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിലെ കാര്യമല്ല പല വർഷങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് അതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡയനാമിക് അനാലിസിസ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ടേമും പഠിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം മേ ബി എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡയനാമിക് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള ടേം ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് ഡയനാമിക് എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡയനാമിക് അനാലിസിസ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പല വർഷങ്ങളിലെ ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ മാത്രം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പല വർഷങ്ങളിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ അസെറ്റിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എനിക്ക് ഇതിന് പറയാവുന്ന എക്സാമ്പിൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നൌ വി ഹാവ് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസിന് മറ്റൊരു ടേമാണ് സ്റ്റാറ്റിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വർഷത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടലി പറഞ്ഞു പല വർഷങ്ങളിലെ നോക്കുമെന്ന് പക്ഷെ വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിലെ മാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് വെൻ ദ റേഷ്യോസ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് വൺ ഇയർ ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കോമൺ സൈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാം അവിടെ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിലെ കാര്യം മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പല വർഷങ്ങളിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ലോങ് ടേം അനാലിസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ലോങ് ടേം പെർസ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ വളരെ ഒരു ചെറിയ അല്ലേ നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സോ യൂസ്ഫുൾ കമ്പയറിങ് ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് യൂസ്ഫുൾ അല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം അനാലിസിസ് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലേ നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന ഒരു ലോങ് ടേം പർപ്പസോട് കൂടിയിട്ടാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു അനാലിസിസ് പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ലോങ് ടേം അനാലിസിസ് സോ ഇൻ ദ ലോങ് ടേം ദ കമ്പനി മസ് ഏൺ മിനിമം എമൗണ്ട് സഫിഷ്യൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദി നെസസറി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് ടു മീറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ലോങ് ടേമിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ റിട്ടേൺ ഏൺ ചെയ്യുക അവരുടെ കോസ
for several years for several years is known as dash analysis vertical trend horizontal external vertical analysis namukku parayan parayam oru varshathayana trend analysis ennu parayumba thirushayitte namukku ivide oru ichiri confusion undaganulla sadhyatha undu ട്രെൻഡിലും നമ്മൾ പല വർഷമല്ലേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ട്രെൻഡിനെയും ഹൊറിസോണ്ടലിനെയും വെച്ച് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റാസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ പല വർഷത്തെ എടുത്തൊരു ബെറ്റർ കമ്പാരിസൺ അനാലിസിസിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമും ഈ മൂന്ന് എ സി ഡി ഈ ഓപ്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെൻഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ടൂൾ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് ലൈക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് കോമൺ സൈസ് അനാലിസിസ് അങ്ങനെ ഒരു ടൂൾ ആണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ടൂളിനെ കുറിച്ചല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാലിസിസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് ഹൊറിസോണൽ ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഉണ്ട് ലോങ് ടേം ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം അനാലിസിസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഹൊറിസോണ്ടലിലാണ് നമ്മൾ പല വർഷങ്ങളിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു വെച്ച് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ and we have external external thirchayittum adalla so correct answer edana which is option c okay adha parane namukku basic aayittulla concept il sherikku oru clarity illengil namukku confusions varanulla saadhyatha valare koodalana keto appo ibide endund horizontal analysis vannu ibide types of analysis ne kurichittana question tools ne kuriche alla okay so correct answer is option c so financial statement analysis ile ബേസിക് മാത്രം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ടൂൾസുകളെ കുറിച്ചും ഓരോ ടൂളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഫോ